queria agradecer a presença de todos aqui para esse debate é, que vamos iniciar agora. O... So good morning, everyone. I like to thank you all for taking part in this debate. Um, so now we're going to proceed. É, muito prazer que eu que eu tenho aqui temos aqui a oportunidade de escutar o o Jonathan é, uh, falar sobre um, so, fa, desculpa, falar sobre um tema tão importante quanto a, a, a filosofia africana. So we have the pleasure um, to have here Professor Jonathan and, and talk about discuss uh, a little bit about the African philosophy. É, o, eu tenho um filho de 11 anos que um, um dia desse disse para mim, perguntou para mim, por que, por que que a filosofia nasceu na Grécia? Oh, so I have a 11 year old uh, son that the other day asked me why uh, did philosophy born in Greece? E, e eu disse para ele, é, na verdade a pergunta que você deve fazer é outra. A pergunta deve ser por que que a gente que a gente acha e pensa que a filosofia nasceu na Grécia? E por que que a and, gente And I told him like um you the question you have to make is another one. And the question is why do you think that the that the philosophy was born uh in Greece? Por que que a a gente não não tem acesso ou não conhece ou desconsidera é, tantas outras filosofias que existem no mundo tantas outras filosofias que inclusive nasceram muito antes da filosofia na Grécia uh, why we do not consider or uh, we don't study uh, all the other philosophies uh, in the world why Why do you, why do we think that uh, even older philosophies uh, are taken for granted? Portanto, hoje a gente tem a oportunidade incrível de acessar um pouco, né, sobre o que o que pode ser uma, né, o que é uma uma filosofia africana. So today we have the incredible opportunity to access uh, this new philosophy, to, to learn more about uh, what is the African philosophy. Então, uh, o título da fala de Jonathan hoje é, vou, vou ler em inglês, Contemporary Trajectory of African Philosophy, The Importance of Decolonizing System Building. Eu vou agora ler a, aqui, só introduzir o Jonathan e a biografia dele, eu acho que não precisa traduzir, porque ele já, já conhece bem a própria biografia. So, um, the subject of, the, of today's presentation, it is named, as o professor said in English, Contemporary Trajectory of African Philosophy, the Importance of Decolonizing System Building. The professor will now proceed to reading um, Jonathan's biography. Jonathan Shimakonan é doutor e professor sênior na Universidade de Pretória, na África do Sul, e pesquisador sênior convidado do Centro de Filosofia Interdisciplinar Intercultural da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Ele foi professor sênior da Universidade de Calabar, na Nigéria, por vários anos. Foi pesquisador associado na Universidade de Johannesburg, entre 2017 e 2019, seus interesses de pesquisas incluem o campo da filosofia africana, lógica, ética do meio ambiente e pensamento pós-moderno, pós-colonial e decolonial. Ele formou um sistema de pensamento que ele chama né, de um sistema que ele chama de pensamento conversacional, convers, conversational thought thinking, e um sistema de lógica que ele chama chamou de exumeso. Ele é ganhador do prêmio. Jens Jakobsen, por sua pesquisa de excelência no campo da filosofia. Recentemente, ele recebeu o prêmio Jovem Pesquisador de Destaque pela Universidade de Pretória, em 2021. 
ele é editor da área da, de filosofia africana, na enciclopédia de filosofia é, da internet. Ele é coautor do livro recente African Metaphysics, Epistemology and a New Logic, a Decolonial Approach to Philosophy. E no momento está trabalhando no seu novo livro, que tem o título de The Structure of Conversational Thinking. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Jonathan. So, without further ado, I give the word to Professor Jonathan. Oh, all right, thank you very much, um, Roberto, and the organizers, and all of you who are able to join us from different parts of the world. I will be. Obrigado, professor Roberto, e todos aqueles aqui presentes. Ok, so I'll be talking on the contemporary trajectory of African philosophy. That is talking about system building as the contemporary trajectory of African philosophy. I'll also be uh, focusing on the importance of decolonizing system building itself. Um, então, hoje eu irei falar sobre a trajetória contemporânea da filosofia africana e a importância é, da construção de um sistema é, decolonial, de, desco de descolonização. Ok, so, um, African philosophy has had a very long and tortuous history. Uh, predating colonialism itself. And, um, but in the last few decades, 50, 60 years or so, uh, it has gone through a lot by way of undue influences resulting to a variety of errors in the discipline. Um, a filosofia africana, ela passou por um caminho sinuoso uh, ao decorrer do tempo, e ela, em realidade, é antes, ela é datada de antes do período colonial. Um, ela sofreu é, várias contribuições, é, mas que não foram suficientes para para dirimir erros é, e, e erros de interpretação. Okay, so um, African philosophy in contemporary times, I mean, in the post-colonial era, it's more like um, um, the orphan child uh, amongst world philosophies um, that sometimes Uh, is confused of what to do with itself and for itself. And at another point, um, is unduly compelled uh, to be dependent on other world philosophies to affirm its existence and demonstrate its viability. Um, a filosofia africana do período pós-colonial, a filosofia contemporânea africana, ela é muitas vezes considerada a filosofia órfã no mundo, justamente por ela não saber é, corretamente o seu lugar é, em que ela deve se posicionar, ou por ela ter sofrido influências exteriores que, que tornam difícil uma compreensão correta daquilo que, ela, daquilo que ela realmente é, sem um olhar externo. Ok, então... So... Um, like a child that wishes to know why philosophy is said to have been born in Greece, um, and the father telling the child that perhaps the more important question uh, was why the child thinks philosophy or philosophy is said to have been born in Greece. It is all about the influence of power and politics of knowledge. Então, 
quando a gente usa aquele exemplo é, de quando é, o pai pergunta para o filho por que você pensa que a filosofia nasceu na Grécia? Na realidade, é tudo uma questão de poder e política na definição desses, desses fatores. Now, um, the organization of modern Western modernity, uh, which represents the vision, um, the worldview vision of the Western peoples, um, imposed eventually on the rest of the world via the instrumentality of colonialism, uh, have um, that vision has a very powerful. Uh, influence in knowledge production, dissemination and regulation. Um, então, na, em realidade, é, a construção ocidental da filosofia e dos povos ocidentais e a sua imposição a outros povos é, faz com que nós tenhamos essa visão de que a filosofia é algo ocidental e é, ele, e é usada como um mecanismo de proliferação do pensamento ocidental é, é sobre outros, outras culturas e povos. In African philosophy, largely the contemporary era, greater Uh, 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 later part of the 20th century into the 21st century, the, this influence um, uh, emerged very strongly and continues to be there to this day. Então, é, na filosofia contemporânea africana, isso é a filosofia do século 20 e 21, é, esses erros de percepção, em realidade, eles continuam lá. Ok, so, but this influence is not limited to African philosophy alone. It is also uh, an influence that is felt and continues to be felt in other philosophies from the global south, the Asian philosophy, and so on, and, and, and so forth. E, na verdade, esse erro de percepção devido a influências externas da filosofia ocidental não é um fato isolado só da filosofia é, contemporânea da África. É, todas as outras filosofias do sul global sofreram é, essa influência e essa distorção de, é, pela, pela força da filosofia é, ocidental, como, por exemplo, a filosofia um, da Ásia. And because philosophy is practiced by human beings, and human beings who are practitioners of philosophy are people who have been educated by other human beings following uh, a laid down educational curriculum set by yet human beings, it becomes possible for um, people who had left places like Africa and in different other places in global south to acquire education in the west it became possible that they were indoctrinated so to speak uh, during the process of their uh, education in the west uh, o que acontece é que humanos são educados por humanos e absorvem desse aprendizado é o conhecimento dos seus mestres dos seus professores o que acontece nesse momento é que existe um sistema formal de, de ensino, em sua maioria nessas regiões do sul global, criadas por grupos e povos uh, ocidentais, e o que provavelmente gerou uma doutrinação daquilo que era a filosofia. So, African philosophers, those who were trained in the West, um, following colonial, colonial domination, 
uh, returned with this influence. They've been taught in the classrooms that Western philosophy was the only philosophy and that the methods of Western philosophy were the only viable methods that one can follow uh, to, to do philosophy. And they returned to Africa, just like they returned to Asia and different other places with this orientation to practice philosophy. É, então, vários filósofos africanos que foram para países uh, ocidentais voltaram, quando voltaram para a África, em realidade eles voltaram com muito desse pensamento de que existe apenas uma maneira de se fazer filosofia e de que é, a história da filosofia é aquela que lhes foi passada. This uh, problem of undue intellectual influence was uh, um, uh, observed by some post-colonial scholars very early, like Franz Fanon in his Wretched of the Earth, and where he talked about the dangers posed by these returnee scholars who've been trained in the West, uh, and, and he calls them colonized intellectuals. Uh, então, é um problema que os pós-colonialistas apontam, é, como, por exemplo, o François Fanon, de que esses, que esses filósofos que retornaram é, para a África tinham imbuídos em si muito desse pensamento colonial de que eles haviam ap é, aprendido no exterior. So on one side are some returnee African scholars who were aware of this problem and who had sworn not to be victims of colo uh, uh, colonial mentality. These people inadvertently began to imbibe a new ideology called Afrocentrism. O que acontece é que alguns desses retornados para o continente africano estavam, de fato, cientes desse, desse, dessa, dessa, dessa problemática e estavam dispostos a não serem vítima dela e acabaram criando, em realidade, um movimento chamado africanismo. While on the other side that uh, there are colleagues who really did not realize the problem and were all too proud to flaunt their Western training and the knowledge that they had acquired from the West. And these people, uh, unknown to them, became influenced by the ideology of Eurocentrism. Um, enquanto isso, outra parte dos filósofos africanos que retornaram não, não, não se deram conta dessa influência e desse treinamento que eles obtiveram no Ocidente e continuaram a reproduzir o pensamento que eles haviam é, aprendido. Muito disso, é, eles se tornaram, na verdade, é, reprodutores do eurocentrismo. Afrocentrism, roughly, is an ideology that is overly focused on promoting Africa at all costs. Why Eurocentrism is an ideology that is focused on promoting and highlighting uh, Europe as the bastion of knowledge, an authentic knowledge, at all costs. Uh, o, Afro, o Afrocentrismo, in realidade, ele visa promover a África é, a qualquer custo e o, e o eurocentrismo visa fazer o mesmo com a Europa e colocá-la como o bastião do conhecimento e da cultura. O problema com essas duas ideologias é que elas são dogmáticas e determinadas para Uh, defend their position at all costs. They lack objectivity and as such um, are problematic in themselves. O problema com esses dois pensamentos é que, na verdade, eles são dogmáticos, não dão espaço para um pensamento de oposição é, e, e acabam se tornando é, é, 
ideologizados com viés. Ok. So, um, in African philosophy, those who subscribe to Afrocentrism found themselves defending and promoting a variant of African philosophy known as traditional African philosophy. Whereas those who have, are influenced by Eurocentrism uh, promote and defend a variant of African philosophy known as universalism. Um, aqueles aderentes do afrocentrismo, eles reproduzem, em realidade, é, o que eles chamam de filosofia africana tradicional, enquanto que aqueles que aderem, que aderiram a, ao eurocentrismo chamam de filosofia moderna, contemporânea. These Universal, two school, perdão. These two schools, these two schools clashed in what is called the great debate in African philosophy that lingered for more than three decades, debating um, what constitutes authentic procedure for doing African philosophy. Esse debate entre essas duas vertentes de pensamento, na verdade, ela já dura mais de mais de três décadas em que os filósofos uh, discutem entre si qual é a versão autêntica de proceder com o pensamento filosófico africano. Well, the traditionalists accuse the universalists of being unduly influenced by their Western training. The universalists ridicule what the traditionalists do as ethnophilosophy, something that is not qualified to be called philosophy. Os tradicionalistas é, acusam os universalistas de serem é, incorretamente influenciados por pensamentos é, externos ao continente africano, enquanto os universalistas acusam os tradicionalistas de serem, em realidade, etnofilósofos e não praticarem uma filosofia é, real. The debate ended in the late 80s with some form of concessions that there is African philosophy of the contemporary who Uh, but it can be done using the methodologies, methodologies that the universalists are promoting, and those are the methods of Western philosophy. É, o que tem tido maior entendimento e consenso é, no pensamento africano da filosofia contemporânea é, é que a metodologia usada pelos universalistas tem sido é, é, mais aceita. So, but then there was a disillusionment, a sense of frustration, a sense of not knowing what next to do uh, after the great debate. Uh, all right, let's do African philosophy, as Kwasi Wiri do. Uh, in that time, say that we've talked about African philosophy enough, but it's time now to do African philosophy. But how then do we proceed? Became the question. Então, após esse grande debate de se discutir é, o que é, é a filosofia contemporânea africana, passou-se uma outra questão após o fim desse debate de que, ok, nós iremos fazer filosofia africana, mas como proceder, como fazê-la? Ok, so, then there were the eclectics who wanted to properly combine the views of the universalists and the traditionalists, and then there were also the deconstructionists who suggested a way of Uh, reading the corpus on African philosophy of unwanted elements, whether they are elements from the West or elements from traditional African thoughts that are not rigorous enough. Uh, então, passou-se é, a uma a construção de duas vertentes de pensamento. Os, constru os construtivistas que pregavam, na verdade, a 
a junção de, do pensamento universalista e tradicionalista e aqueles desconstrutivistas que, na verdade, tinham como ideia pegar elementos não é, até então desconsiderados, tanto pela filosofia africana quanto pela filosofia ocidental, por não serem considerados rigorosos o suficiente. But both uh, the eclectics and the deconstructionists could not really uh, lead African philosophy forward. Uh, it was at that point that a new light began to emerge that African philosophy uh, needs to build systems, systems in ethics, systems, in metaphysics, epistemology, and, and what have you? Uh, mas... Na verdade, esse debate não teve muito avanço, é, porque a filosofia africana precisava construir sistemas é, metodológicos, epistemológicos, é, que guiassem a, a construção de uma visão da filosofia africana. Quase que o um, ofa the way forward. Uh, in what he calls conceptual decolonization, by which he means that African philosophers in the contemporary time should begin by decolonizing the concepts of philosophy uh, in order to be able to deploy them appropriately in creating authentic African philosophy. Surgiu, então, a ideia da descolonização conceitual, que é uma ideia que prega que Primeiro, antes de tudo, é necessário é, descolonizar diversos conceitos da filosofia para que se possa, então, encaminhar para a construção de uma filosofia própria africana. Well, that was a problem. A problem of logic. A problem of ontology. A problem of methods. These problems still needed to be resolved in what is called a system, a system of philosophical thinking, which was, as a then, not available. Mas existiam problemas, existiam problemas lógicos, ontológicos, metodológicos, que impediam o avanço dessa filosofia e a criação de sistemas que permitissem o avanço dela. Now, um, in the early 1990s, there was a new light on the horizon. A number of African philosophers, such as C.S. Momo and Panteleon Irebu, and then eventually Innocent Asuzo and Chris Ijoma and the rest of them, began to do African philosophy following an approach that was quite new, unique, and at the same time, an approach that aligns with the African thought system. Uh, no começo dos anos 1990, diversos uh, novos pensadores africanos desenvolveram um novo sistema de pensamento e muito alinhado com é, o desenvolvimento da filosofia africana até aquele período. C.S. Momo developed his theory of an epistemological theory he calls a theory of many, many truths. Um, C.S. Momo uh, desenvolveu uh, o, seu, o seu sistema epistemológico que ele chama de várias, várias verdades. Panteleon Irebu also developed his metaphysical theory called Owa Ontology. Pantaleone Rebu, I'm sorry if I <laughs> misspelled, uh, desenvolveu o seu sistema é, metafísico chamado de ontologia. Innocent Asuzo uh, escalated this drive when he formulated his theory of Ibu Yidanda philosophy, which has Uh, its metaphysical, epistemological, ethical, and even logical dimensions. Um outro autor, uh, Mbwenda Zuzu, 
uh, desenvolveu esses pensamentos é, ainda mais no que ele chamou de é, Can you repeat the name, please, of the, the, the new development? Uh, in, log in terms of logic, uh, Innocent also formulated the theory of um, complementary logic. Um, Chris e. Joma formulated uh, harmonious monism. And um, um, I formulated the theory of Izumizu logic, respectively. Que desenvolveram diversas teorias, e eu mesmo desenvolvi a teoria do, uh, da lógica Izumizu. Okay, so what is common amongst these idea, these ideas put forward by these scholars and uh, many other people uh, afterwards uh, is that uh, they have a distinct approach to doing African philosophy that aligns with the African intellectual worldview, different from the approaches that are unduly influenced by Western philosophy. E, em realidade, o que tem muito em comum uh, do pensamento desses autores e dos autores uh, subsequentes é que eles têm um ponto de vista único que reflete bastante a visão de mundo africana, do continente africano, em uma clara contraposição à influência de que autores mais antigos tinham da visão de mundo uh, proveniente do Ocidente. This approach to doing African philosophy is today known as the conversational approach, the conversational thinking. And that's now a society and a school that promotes it, known as the conversational school of philosophy. Uh, esse pensamento é hoje conhecido como pensamento conversacional, uh, que inclusive é abordagem conversacional também, e que, inclusive, hoje é, é, é desenvolvido em escolas do pensamento conversacional em, na África. Ok, então, algumas das coisas que essas escolas fizeram e estão fazendo, e outras pessoas estão fazendo, representam uma trajetória em um sistema de construção, ok? Mas, então, o que é esse sistema? sistema? Como nós we um, conceive a system as far as philosophy is concerned. Uh, o que muitos desses autores, em realidade, eles estão construindo ao longo do tempo é o que nós chamamos de construção de sistemas. Mas o que quer dizer construção de sistemas de um ponto de vista filosófico? Now we can think of a system as a structure with three layers at the bottom of which is the foundation, at the middle is the structure, and at the top is the, is the doctrine. Uh, nós podemos considerar a função de um sistema composto por três camadas. A mais profunda, chamada de fundação, a do meio, de estrutura, e a superior, chamada de doutrina. Ok, so... Um, This idea of system is what uh, deep sets one philosophical tradition apart from other philosophical tradition. Esse sistema, em realidade, ele diferencia é, é, os, o, o pensamento africano dos outros pensamentos filosóficos. Now, at the foundation of a, a system is logic. With these laws to regulate and guide thinking, you also have ontology providing um, basis for understanding the nature and relationship of realities. All of them are the foundational level of a system. Uh, no nível mais baixo, nível fundacional, é, encontram-se as leis que guiam o método de pensamento dessa filosofia, a sua ontologia, a sua, é, o contraponto de realidades que dão a base para iniciar o pensamento nesta filosofia. Now, on top of foundation is the structure 
And this structure is represented by methods. These methods are various ways of applying the laws of the logic that lies at the foundation of that structure. Acima disso está é, a estrutura, o que, que é, é, em suma, o método, a metodologia de se fazer é, esse pensamento filosófico, que é a aplicação das leis que estão na fundação a este pensamento. Now, on top of method, you have doctrine. Doctrine here uh, represents theories and ideas that are produced in a philosophical tradition, you know, uh, to align with a particular method amongst those methods there. E acima disso está é, a doutri as doutrinas, que são a criação de ideias e teorias com base na aplicação e no método de, de pensamento dessa, dessa filosofia é, em questão. So in a system there can only be one logic, but there can be many methods. Então, em um sistema, deve haver apenas uma lógica, mas pode haver diversos é, métodos. Logic, then, uh, represents those principles that ensure intelligibility, that people understand themselves, that what is said is meaningful and understood as such. Lógica, em realidade, ela é importante por ela promover e provocar a inteligibilidade é, dentro daquele grupo. O sentido das coisas é, é, é importante e ocorre por causa da lógica. So, uh, import, many different philosophical traditions, like the Western philosophical tradition, the Asian philosophical tradition, African philosophical tradition, Southern American philosophical tradition, all these philosophical traditions may share certain things in common, but ultimately there must be some fundamental difference. This difference happens at the foundational level of their systems. The logic underbelling those systems cannot be the same. Uh, então, diversos sistemas filosóficos, o asiático, o africano, o europeu, o sul-americano, em realidade eles tratam muitas vezes de temas semelhantes. Acontece que a diferença encontra-se na base, na lógica, e como cada um desses sistemas interpreta essa lógica e essa realidade particular de cada local, e que obviamente não pode ser o mesmo. But a fully developed philosophical tradition could have sub-traditions. For example, the, in the Western philosophical tradition, you have the continental tradition, you have the analytic tra sub-tradition. These are sub-traditions. They have the same logic at the foundation because they belong to the same tradition, but different methodologies. Acontece que dentro de um próprio sistema, consolidado, podem haver é, subsistemas, é, como, como na Europa tem o um sistema continental, o um subsistema é, analítico, que compartilha dessa família maior o mesmo fundamento, mas diverge é, no método. So, the... Um... Uh, the importance of system building in African philosophy is to properly map um, African philosophy out as a tradition in its own right and demonstrate uh, the difference between it and other philosophical traditions. Então, na realidade, a importância da, tra da, da, da filosofia uh, africana é construir construir ela e diferenciá-la de outros sistemas já existentes no mundo. And the works of the uh, scholars and thinkers that I have referred to earlier represent what is being done uh, in terms of system building in African philosophy. E 
muito do que tem sido feito por autores africanos reflete muito é, aquilo que tem sido feito na construção de um sistema filosófico africano próprio. In the work of C.S. Momo, Irebu Anasuzu, and you could see that the logic at the background of their theory is not the two value logic that you find in theories constructed in Western philosophy. Então, no, na visão de vários pensadores africanos, uh, pode-se ver que, que a, a lógica por trás da filosofia do continente, ela não está ligada, ela não, ela não se parece com aquela proveniente do ocidente. Because the logic that lies at the foundation of their thinking uh, is different, Ultimately, the laws of that logic determine different methods, new methods that they employed in their philosophizing. Então, por ser uma lógica diferente de um sistema para o outro, isso acaba implicando necessariamente uma diferenciação de métodos que se utilizam entre as diferentes, uh, entre as duas filosofias diferentes. Attempt to systematize this logic was not made until the millennium years by Innocent Asuzu, his theory of complementary logic, Chris Ijoma, harmonious monism, and my own theory, as I mentioned earlier. Uh, e a tentativa de sistematizar é, esse, esse sistema é, de pensamento filosófico não ocorreu até o começo dos anos 2000, é, com o Inocêncio Zu e até mesmo uh, o meu próprio estudo é, filosófico. Mas, despite these wonderful achievements uh, by the conversationalists, there are still many, in fact, majority of the, of the practitioners of African philosophy who are not towing this path. Mas, apesar dos avanços incríveis feitos pelos conversacionalistas é, na filosofia africana, existem muitos pensadores, muitos autores filosóficos que ainda não estão dentro deste meio, não, não seguem esse caminho. These people are still very much under the spell of Plato and Aristotle, canonized in Western philosophy, uh, in which they obtain their training. Eles ainda estão muito conectados é, aos cânones de Aristóteles e outros pensadores ocidentais que, qual, é, pelo qual eles absorveram esse conhecimento e, e têm para si como os mestres da filosofia mundial. There are native African practitioners of philosophy uh, amongst these people, and there are also some Western practitioners of African philosophy amongst these people. E existem nesse meio é, nativos do continente africano, mas também pessoas de fora é, que reproduzem é, essa fala. Now, for the um, the native African uh, uh, philosophers who are Uh, caught up in this problem, their productions um, are now widely in some places uh, being accused of transliteration, that they are transliterating Western philosophy in the name of doing African philosophy. Uh, o problema com os pensadores nativos do continente africano é que eles são acusados de transliteração, de transliterar é, esse pensamento ocidental e, e dizer que é um pensamento filosófico africano. Because they employ um, the parameters of Western philosophy, such as the logic that underlies Western philosophy and the methods produced in Western philosophy. Justamente por eles reproduzirem um sistema ocidental de fazer filosofia. É, tanto a sua lógica é, na, na base, como também o método em sua estrutura. 
Now, the Western practitioners of African philosophy are also being accused of misrepresentation, misinterpretation, and even distortions of African uh, knowledge formations. É, além disso, eles são acusados também de representar erroneamente e de, fa e de fazer distorções é, do, do pensamento filosófico africano, porque eles têm imbuído dentro de si um sistema exterior, externo, que é o ocidental. The problem that is associated with this uh, development is um, what um, Enrique Dussel and um, um, Anibal Quinyano describe as coloniality of knowledge. Uh, este problema é o que Henrique do Céu e do Sano descrevem como é, conhecimento colonial. Ok, so coloniality of knowledge occurs when um, a given culture formally colonized um, attempt to produce knowledge, regulate knowledge, and possibly disseminate knowledge in a way uh, determined by the structures of modernity, European modernity. Um, o conhecimento colonial, é, em realidade, ele tenta criar, disseminar é, um tipo de pensamento que tem como base a modernidade é, proveniente da Europa. So, um, uh, the decoloniality pro program, uh, which uh, began from the uh, late 1970s, uh, was geared towards dismantling the stranglehold of coloniality. Então, o programa descolonial que surgiu nos anos 1970, é, em suma, ele tenta desfazer as fortalezas, é, as estruturas da colonialidade. Before the coloniality, there was the post-coloniality, post-colonial thinkers like um, uh, Franz Fanon, um, um, Gatra Spivak, Homi Baba, and the rest of them. But then the problem uh, became much more intellectual and, 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 and economic. Um, então, após esse pensamento colonial, surgiu o pensamento pós-colonial com diversos pensadores uh, desse, que seguem esse tipo de, de pensamento. Mas é, o O problema é, que se surgiu após isso foi, em realidade, é, é, econômico. From the economic perspective, we, we, we have a new program, program uh, following post-colonialism known as world system theory. And, and, and actors such as Emmanuel Wellenstein and Sama Amin um, uh, represented that uh, program. Uh, o, após, é, durante, aliás, durante o pensamento pós-colonial, surgiu também o, um outro pensamento. Can you repeat the name of the, of the other uh, thinking professor? Emmanuel Wallenstein and uh, Sama Amin. No, no, the name of the, of the thinking. World, world System Theory. O Sistema Mundo, uma teoria do Sistema Mundo, é propagado por uh, autores como Wallerstein. That was the largely economic dimension. Then we have the intellectual dimension uh, called decoloniality that emerged in the late 1970s. Além do fator econômico, temos também é, o fator uh, intelectual que também surgiu é, ao final dos anos 1970. And we have uh, scholars like Enrique Dussel, um, Walter Mignolo, um, Anibal Pignano, 
and the rest of them to this date. Temos é, nessa lista é, pensadores, pesquisadores como Henrique do Céu, Ania Bocchiano e muitos outros desse período. Now, uh, these decolonial thinkers did very wonderful job in identifying this intellectual problem called, known as coloniality of knowledge. Uh, esses pensadores pós-coloniais fizeram um trabalho maravilhoso em entender e sistematizar isso que eles chamam de conhecimento colonial. But they seem to have missed one point. From 1970 to 2021, the uh, decolonialists um, have really not uh, realized the centrality of logic in the project of decolonial decolonization. Mas parece que eles deixaram um ponto de é, sem eles não perceberam um ponto muito importante de que dos anos 70 até 2021 eles não se preocuparam no desenvolvimento de uma lógica para o pensamento descolonial, pós-colonial. Well, this is not surprising because most of them um, were and are not philosophers. They were mainly sociologists, anthropologists, area studies specialists, and what have you. Só que isso não vem como uma surpresa, porque muitos deles, na verdade, não eram filósofos. Eles eram de outras áreas, eram sociólogos, antropólogos, de, eh, outras pessoas das ciências humanas e sociais. Coloniality has a background logic. To dismantle coloniality by another program you call decoloniality, you ultimately I have to dismantle the logic of coloniality. A colonialidade é ela é um sistema em que ela possui uma lógica e para desfazê-la é, é é é necessário também desfazer essa lógica. You must understand that coloniality is a master trap. All right, it came from somewhere, just like uh, neocolonialism imperialism and what have you these are all master tropes that came from the ideology of colonialism that was um, uh, that was produced um, by uh, from uh, european modernity nós temos que entender que a colonialidade assim como outros pensamentos como imperialismo por exemplo vieram de algum lugar, são provenientes de algum lugar, e este lugar, em realidade, provém uh, uh, da Europa, da modernidade europeia. Um, um, when the medieval era passed and the age of enlightenment uh, took over in, in Europe, um, uh, which formed the initial uh, basis from which the European modernity was constructed, there was a logic that was behind the construction of European modernity. Então, quando a era medieval acabou e começou um, o iluminismo lá na Europa, é, nós temos que entender que a, por trás dessa mudança havia uma lógica norteadora deste novo pensamento. Enlightenment theories like Immanuel Kant and the rest of them were uh, highly influenced by the philosophy and logic of Aristotle. And they demonstrated that and uh, imbibed that in formulating their ideas of the Enlightenment. Pensadores iluministas como Immanuel Kant, eh, eles bebiam muito das teorias eh, da filosofia aristotélica e transformaram isso uh, na base, na lógica do pensamento filosófico iluminista. So, this logic that underlies European modernity is a divisive to valued logic. Então, é, a construção desse pensamento é, ele é, ele é importante na construção da lógica da filosofia da Europa. 
So silent as it may be, it was what it was what shaped the structure of European modernity. And that was what justified colonialism. E apesar de ele ter sido silencioso, uma construção silenciosa, ele modulou muito a forma de pensar europeia e, por consequente, é, a proliferação do pensamento colonial. It is a two-value logic, a logic of binary opposition, uh, out of which one is superior and the other by binary pair is inferior. É uma lógica binária em que existe sempre um superior e, por lógica e contraste, existe também um inferior. And so, the European, um, uh, uh, the, 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 the European, European person uh, becomes the superior side and the non-European person becomes in, inferior uh, uh, human stock, thereby justifying colonialism and his evils. Uh, então, você tem o europeu que se coloca na posição do superior e aqueles não europeus que estão, por contraste, na posição inferior, o que acabaria justificando a lógica do colonialismo. At the collapse of colonial, at the end of colonialism, then the master troops set in cultural imperialism. It is still the same logic. One culture is superior, the other cultures are inferior. Ao fim do, colon, do colonialismo, continuou ainda vivo a ideia da superioridade, da superioridade cultural, em que uma cultura é superior e existe uma outra inferior. Um, even in terms of um, sexism, one sex, the male sex is superior, the female sex is inferior. It's too valued. There's no intermediate position. É, não, é, isso também ocorre no sexismo, em que o sexo masculino é superior, o sexo feminino ele é inferior. É um pensamento de vi é um é um pensamento binário e maniqueísta em que não há um ponto de vista mediano. Um, and this is what um, Maldonado Torres uh, calls um, coloniality of being. E é isso que é, chama-se de colonialidade do ser. In these different dimensions, sexism, racism, and what have you. Em todos esses pensamentos, sexismo, racismo e outras visões de mundo. And what colonial, the colonial thinkers also call coloniality of power uh, from its political dimension, where one uh, country or group uh, uh, tend to wield more power and dominate the rest. E é o que também pensadores chamam de colonialidade do poder, em que um país ou um grupo de países domina e impõe o seu pensamento sobre o resto. But the one that most concerns us in this uh, talk, as I bid to conclude, is coloniality of knowledge. Mas o que é importante que a gente lembre, é, antes que eu termine é, a minha fala, é justamente a coloni a, a, o conhecimento, a colonização do conhecimento. And as I said, it is when um, people have been made to Uh, perceive their own knowledge formations as barbaric, bush, and inferior, and thereby uh, compelled, whether through education or different forms of influence, to adopt and accept uh, the structures of knowledge creation of the West as superior and the only, as a matter of fact. Então, o que acontece é que outras formas de pensamentos que não aquela do Ocidente são colocadas e vistas como retró é, retrógradas e, e até barbáricas, o que dá a impressão de que só existe um método de conhecimento, de aquisição do conhecimento, que é aquele uh, do Ocidente. And so, in contemporary African philosophy, that is saddled with the responsibility of system building, we have some native African philosophers uh, who are 
uh, and, 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 and some Western practitioners of African philosophy who are unduly being influenced in this way uh, in what can be called coloniality of knowledge. Então, no pensamento filosófico africano, que ainda está em processo de construção de um sistema, existem pensadores nativos do continente de que, que estão influenciados pelo pensamento uh, ocidental e transferem e tentam transferir esse, esse, esse pensamento para a filosofia contemporânea da África. So these people do a great injustice and disservice to African philosophy by employing the, 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 the parameters of Western philosophy in doing African philosophy. Então, os autores cometem uma grande injustiça ao aplicar métodos e pensamentos ocidentais de filosofia na filosofia uh, africana. They do a lot of damage, including generational damage, when they become teachers in different schools, raising the next generation of African uh, uh, scholars. Então, eles causam grande dano, um dano geracional, quando eles se tornam professores e transmitem esse conhecimento para os seus alunos e que, por, que porventura, se tornarão é também é, pensadores da filosofia africana. So, uh, what must be done uh, now in contemporary African philosophy is that system building itself has to be decolonized. Então, o que precisa ser feito agora na filosofia africana é que a construção do sistema filosófico ele deve ser descolonizado. And um, I am here to uh, 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 tell you um, the things that uh, ought to be done in order to decolonize system building in African philosophy. Eu estou aqui para falar, para falar para vocês aquilo que deve ser feito para remover todo esse colonialismo do pensamento filosófico africano. And I will uh, summarize this and conclude as quick as possible. Eu vou resumir isso e concluir o mais rápido possível. So what does it mean to decolonize African philosophy? Então, o que significa descolonizar a filosofia africana? I have already um, um, presented what a system looks like and why um, um, a system of a given philosophical tradition has to be different from the systems of other philosophical tradition. Eu já apresentei como, como um sistema se parece e, e como eles se diferenciam entre si, esses diferentes sistemas filosóficos. But what are then the core features of the system of African philosophical tradition? Então, quais são é, as características principais, centrais, aliás, é, do sistema filosófico africano? Um, there are three core features or characteristics of African philosophical uh, tradition, namely, trivalence, relationality, and contextuality. São três pontos centrais. Relevância, contextualidade. Can you name the other, professor? Trivalence, relationality, and contextuality. Trivalência, contextualidade. Ok. Now, these three uh, core features uh, characterize uh, um, the system of African philosophy. Esses três pontos caracterizam é, é, a, a filosofia africana. I'll take them one after another. Eu vou falar um após o outro. Trivalence. Trivalência. Trivalence refers to um, uh, both logical and ontological dimensions of the foundation 
uh, of the system of African philosophy. A trivalência, ela se refere à, à forma lógica e ontológica do pensamento filosófico. In terms of logical, uh, in terms of logic, it points at the three valuedness. Instead of the two valued valuedness that characterize the logic of, say, Western philosophy, African philosophy um, uh, is underlined by a three valued logic system. Uh, em termos de lógica, uh, o sistema africano ele é composto por três sistemas lógicos, por três formas lógicas de se pensar. Ok, so, um, uh, uh, what that means is that there is room for the intermediate value, and there are uh, laws that um, uh, enable this logic to map out the ontological uh, landscape of that system. Então, é, o que acontece nesse sistema, em contraponto é, ao sistema europeu, que possui só duas, só duas lógicas, é que o sistema africano, ele, na verdade, dá espaço para um ponto mediano do, do, de pensamento. Very often, when you read a piece of literature written in African philosophy, there is one idea that you keep coming across. It is the idea of complementarity, that two seemingly opposed variables can complement. It is often found in papers published by African philosophers. Uh, o que acontece, o que é muito frequente, na realidade, no sistema, no pensamento filosófico, africano é a ideia de complementariedade, em que dois pensamentos opostos, em realidade, eles acabam se complementando. Isso é muito frequente em publicações de autores africanos. These ontological um, uh, ideas have their basis, must be grounded uh, in a logic that uh, supports such assumptions. E, na verdade, esse, esse pensamento ontológico, ele tem que estar tá baseado, fundado em uma lógica que sustente ele. Now, what you see in the research published by those unduly influenced by Western philosophy is that they publish ideas talking about this complementarity of variables, whereas the logic on which their paper is based is too valid logic, that which cannot support such assumptions. O que acontece é que é, com os autores, quando há publicações é, de autores é, ocidentais que tentam realizar essa complementariedade, mas de fato estão baseados em uma lógica dual, acaba se tornando algo inviável e não compatível. So, and this is the major problem with um, the work that these other people are doing. Uh, there is a logical and ontological disconnect in, in what they present as African philosophy, unbeknownst to them. Uh, então, o que acontece é que, na verdade, existe uma desconexão da maneira como esses autores, é, é, entre a lógica e a ontologia usada por esses autores. All right, the next um, uh, core feature is relationality. O próximo ponto central é relaciona re relacionalidade. Now, uh, this again speaks to um, uh, the uh, method and approach of doing African philosophy. It is a method and approach that engenders uh, relational uh, mindset, so to speak. Uh, esse ponto central, ele, ele é muito relacionado ao método em que se faz a filosofia é, africana e a forma como aborda é, é, os temas ali apresentados. Relationality goes together with contextuality, in that uh, for every variable, uh, there is a context that that variable occupies. It is what defines what it is as an entity, separate from other entities. Relacionalidade é muito próxima de contextualidade, uma vez em que cada cada situação ela está 
imbuída dentro de um contexto. Yeah, but despite being um, uh, separate and independent of other realities, they again relate. They necessarily have to relate with one another, and that is where relationality also comes in. Mas apesar de cada situação estar em um contexto e ser Uh, de certa forma, independente de outras realidades e contextos, eles são e devem ser necessariamente conectados. E aí que entra a relacionalidade. So, uh, 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 to be able to see um, these ideas in a piece of work written in African philosophy, um, you have to find a way to identify the presence of these ideas in such works. Então, para conseguir entender esses conceitos dentro da filosofia africana, dos trabalhos da filosofia africana, é necessário primeiro que você consiga identificá-los dentro desses trabalhos. For example, in African metaphysics, the ultimate question about the neck is, is not necessarily about the nature of being, but how beings relate. Então, por exemplo, no contexto da metafísica africana, é, a, a pergunta não está é, é, o que são os seres, mas como os seres se relacionam. And you find these um, uh, features present in the works of um, um, leading system builders in African philosophy that I have mentioned. E você encontra as características na, nas obras dos principais construtores do sistema filosófico africano que eu mencionei anteriormente. So, in conclusion, então, em conclusão, um, a trajectory of contemporary African philosophy is system building, quite all right. But it is important that that system building is a decolonized one. Uh, então, é, o, a construção do sistema filosófico africano tem ocorrido é, até o momento com sucesso, mas é importante sempre frisar que a construção desse sistema ele tem que ser com um ponto de vista descolonizado. Muitos uh, escolares que estão aventurando em a África intelectual história desejam saber exatamente o que you know, um, uh, represents the epistemic perspective of Africa. Uh, muitos, muitos, muitos pensadores, muitos pesquisadores tentam entender é, o, o pensamento epistêmico da filosofia africana. Um, these uh, features that I have adumbrated here Uh, represent the main characteristics of uh, the epistemic uh, uh, perspective uh, of African philosophy. Uh, esse, as, essas características que eu mencionei, na verdade, são as, as principais características epistêmicas da filosofia africana. Whether in ethics, metaphysics, epistemology, or indeed different other areas of study. É, seja em ética, epistemologia, metafísica ou em outros segmentos da filosofia. Thank you. Muito obrigado. Muito obrigado, Jonathan, por essa, por essa palestra incrível. Um pouco sobre, não só sobre como a filosofia africana... É, se estrutura, como a gente pode imaginar o que significa uma, uma filosofia africana, mas, sobretudo, também um pouco essa contextualização histórica que você fez, trazendo, digamos assim, toda um, uma discussão filosófica que vem da África e que, que vai estruturando um pouco esse pensamento africano, de uma filosofia africana contemporânea. Um... Thank you, Professor Jonathan, for this incredible presentation about the African um, philosophy. Uh, it is important uh, to acknowledge the, the construction of the system of the African philosophy. Um, and uh, you mentioned this well. 
Bom, eu queria então agora abrir para perguntas do público. É, como a gente consegue ver os quadradinhos aqui? So, I'd like to open for uh, questions from the public. Uh, let's let's check if we have some. Vocês podem levantar a mão ou talvez é... uh, those willing those willing to make a question could please uh, raise uh, their hands. Então, para começar, então eu, eu vou começar com uma pergunta e, e aí vocês têm tempo para pensar e, e fazer novas perguntas. So, I will start with my own question, so other people have time to think and make their own questions. questions. Uh, John, I will, I'll ask in English <laughs> and then you can translate to Portuguese. Okay. Okay. Um, Great, um, great talk, Jonathan. It's so much I, had, I didn't know about African philosophy. Um, I have a few, maybe you can talk a little bit about some things. Um, one is the importance of Africa. Um, in the, I mean, he talked about a lot already, the colon, coloniality of power and modern epistemology. Maybe it would be good for us here just to, to listen a little bit of how the African experience is fundamental in the, in the construction of a modern epistemology. You know, um, like professor... this, I, yeah. Pode traduzir que eu. Obrigado, professor, por ter falado muitas coisas que eu mesmo não. Não, não tinha conhecimento sobre ah, a filosofia africana. Um, uh, I would like to ask. Um, eu estou com algum problema aqui no áudio. Eu posso traduzir, então, é mais para perguntar como a própria experiência africana ela, ela também está inserida na construção de um pensamento filosófico ocidental e europeu. Um, and the second, uh, just to say how, I mean, think about this importance of Africa, right? Mm. Not only, it's not, a, it's, but I, again, and another, so I was thinking about also that you're talking about this relationship with Europe and, and about this, this kind of uh, experience as well, philosophical experience that is present in works by Dubois or by uh, Fanon, this idea of a certain double consciousness of this, or this idea of a zone of no being, that to be African is to be in relation to this oppressor all the time. And how this affects, obviously, all of these, this, 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 mm. this, this thinking as well. Uh, yeah, oh. so, so, I'm just going to translate in Portuguese. I'm going to ask a little bit about how esse, esse lugar assim que já foi muito bem construído por, por alguns pensadores africanos como Dubois, como Fanon, de uma espécie de consciência dupla da experiência africana, de uma de, o Fanon fala também de uma de uma zona de não ser, né, que é uma ideia de de, 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 um, de uma experiência de ser no mundo que está sempre em relação com esse ser que o oprime, né? E que, enfim, como é que você lida com essa consciência dupla de ser africano, digamos assim, um africano livre da Europa, mas também ser esse, esse, um africano que está que, que nessa nesse lugar de, 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 de ser um povo oprimido, enfim. Ok, um, thank you uh, very much, uh, Roberto. That, that, that's a very important question. Uh, muito obrigado, Roberto. Essa é uma pergunta muito importante. Now, um, it is easy for everyone to see that the influence and domination that colonialism brought with it um, uh, sort of undermined those who were colonized and cultures that were colonized and uh, enthroned the colonizing culture and peoples as sort of superior 
Everyone can see that. Uh, é, é fácil de ver, todos podem ver é, como a, o, o colonialismo, a colonização influenciou e trouxe consigo elementos importantes que diferenciam é, o colonizador do colonizado, em que o colonizador é colocado como superior e o colonizado como inferior. Todos podem perceber isso. What most people cannot see, because it is not readily available um, in experience, is the logic that forms the basis for colonialism in the first place. O que muitas pessoas, na verdade, não conseguem ver, até porque não está amplamente disponível, é a lógica por trás do pensamento colonial. And that logic of colonialism is also the logic of coloniality. E a lógica do colonialismo é a lógica da colonização. Now, um, you might ask, all, all countries in Africa have attained political independence. Why? Why are they still being suppressed and repressed? Why can't they yank off the colonial influence, even in their day-to-day -day lives and in their intellectual pursuits and attempts to create knowledge? Why can't they yank it off? Uh, e então por que todos os países da África são independentes? Mas por que todos os países da África continuam a ser oprimidos e suprimidos, é, principalmente na forma de pensar? But to cure a disease, you have to know the source or the cause of that disease. Mas para curar uma doença, você tem que saber a origem é, Otherwise, you'll be treating the symptoms. É, caso contrário, você vai estar tratando apenas os sintomas. And then you wonder why the, the disease is not going away. E você acaba se perguntando por que a doença não está indo embora. When you look at a typical African country today, and indeed most countries in the global south, you see that the system of governance, the institutions of the society, the channels of education, and everything you can think of is underguarded by um, the structures of European modernity. Então, quando você olha para os países africanos, e na verdade todos os países do sul global, as suas estruturas, o seu governo, o seu, o seu sistema é, educacional, todo, todas as características básicas de um Estado é, são, na verdade, guiadas pela ideia é proveniente do ocidente. And that includes and um, um, regret, re regretfully the system of education. Isso inclui tristemente o sistema de educação. When uh, Du Bois in 1903 published his Souls of Black Folk and talks about the 20th century as um, uh, the century where racism will be the greatest problem. Então, quando Dubois publica em 1903 a sua obra, ele ele já pronuncia que o racismo vai ser um dos grandes problemas do século XX. And then he goes ahead to talk about the double consciousness of being an African and of struggling to be a European at the same time. E ele acaba também citando o problema da consciência dupla, em que é, as pessoas se veem africanas, mas também existe um conflito porque elas se veem é, europeias. And when the colonial thinkers like Gross, uh, 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 Gross, uh, Gross Foguel talks about that zone of non-being, uh, Maldonado Torres talks about the zone of non-being as contrasted from the zone of being, um, discussed in the banal title of coloniality of being. 
Uh, então, quando pensador, é, pensadores coloniais como Grossfogel citam essa zona do não ser em contraste com a zona do ser uh, uh, existente. They are drawing attention to the same entrapment that uh, Dubois was talking about. Ele acaba mencionando o mesmo problema que o Dubois estava falando. Now, the individual in the zone of non-being is the individual uh, that is residualized in the binary opposition. Então, o indivíduo na zona do não ser é um indivíduo que, na verdade, foi concebido num pensamento binário. And before an individual can be residualized as such, that individual's worldview and culture and all appurtenances of knowledge have to be residualized. Então, para que isso ocorra, para que ele seja residualizado de tal maneira, é necessário que todo o conhecimento e as suas características é, de conhecimento também tenham sido residualizadas. So his identity is first diminished. Então, sua identidade, na verdade, ela é diminuída, reduzida. And then he becomes conflicted. E se torna conflituosa. He becomes the, the, that is the two-ness within that being. Striving, hoping, believing that he is an African, but again, has to struggle to become a European in order to fit in to the modern society that have been imposed on them. Então, na verdade, existe um conflito interno, porque ele é africano, mas ele tem, é, ele luta também para se encaixar num ser europeu, que é o ser que lhe foi imposto pela colonização. Now, at the surface level, all these things can manifest as symptoms, but until we get to the bottom of things, to identify the logic of coloniality, the two valued logic, the lopsidedness of that logic, that made all these things possible, we might not be able to get to the solution. Então, tudo isso são sintomas, mas se a gente não for até a base do problema, que é a lógica da colonização, talvez nós não consigamos resolver ou trazer uma solução para esse problema. And so, uh, the African experience um, um, Uh, of having always to look up rather than look straight, having always to be gazed at, as uh, J.P. Sartre, would, um, uh, John Paul Sartre would talk about, having always to play the second fiddle, having always to doubt itself and doubt its culture. Então, e é muito característico da cultura africana de, e, que, e desse pensamento colonial que, que foi imposto a ela, sempre ter que olhar para cima, sempre ter que duvidar de si mesma, muito característico desse conflito de, de do ser presente uh, na África e no pensamento e no pensamento africano como um todo. This experience affects negatively the uh, rise in the epistemic resurgence of Africa, but it is also what should propel it to achieve epistemic liberation. E esse problema, na verdade, atrapalha muito o desenvolvimento epistemológico do, da filosofia africana, mas também é a força motora, que, aliás, deve ser a força motora para a sua liberação. And that is the important thing that the program of decolonization, program or program of decoloniality must do, to decolonize, to displace the logic of coloniality and replace it with the logic that is best suited um, for, um, uh, that, that characterizes really from world view level, the um, African approach to reality, studying reality and knowledge creation. E esse, é, e esse, na verdade, é o trabalho do pensamento descolonial, que é evidenciar é, esse, essa lógica colonial e trazer para si para o pensamento africano, uma nova lógica e dar a liberdade da construção do seu, do seu próprio sistema. So, finally, you can agree with me that it is important that um, various African nations um, uh, work on transforming the curriculum with which they train their children. 
Então, finalmente você pode concordar comigo que muitos países africanos estão trabalhando para mudar o currículo em que eles ensinam suas crianças. And drafting economic and political and uh, policies and setting up institutions that run on this logic that they understand as a people, that they practice on day-to-day -day living, uh, but, but again, which conflicts with the structure that is actually present there in these countries. E também mudar sistemas políticos, econômicos, é, é, que acabam entrando em conflito com as estruturas ali presentes nesses países africanos. Thank you. Obrigado. Thank you, Jonathan. Um, much of what you said applies to Brazil as well. And Obrigado, Jonathan. Eu acredito que você falou também se aplica ao Brasil. And even more if you think how Brazil is Uh, maybe much more African than European. Ainda mais você pensar que o Brasil é muito mais africano do que o europeu. In, in all senses. Em todos os sentidos. We, 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 yes, we, we received a diversity of African populations that came, okay, came enslaved, enforced, but we, we, we have this heritage until today. Yeah. And, and Brazil is the... Nós tivemos uma infinidade de culturas e povos africanos que vieram é, para o Brasil escravizados forçadamente e que é, acabaram ajudando na construção da cultura brasileira. Um, we have two more questions here. I will read um, Glauco's question, but it, it is translated in Portuguese in the chat, so you don't have to translate. Ok. Jonathan, thank you very much. This is by Glauco Feijó. Jonathan, thank you very much for the conference. Excellent. I have a question. Um, since contextuality is one of the building blocks of an African philosophical system, what is Africa within an African philosophical system and what defines Africa? And also, I see that Arbia Atoe has his hands up. So. Arbia, you can ask your question, and then maybe Jonathan can answer Glauco and your question together. Okay, well, thank you so much. Uh, my question is uh, simple. So decolonization uh, appears to be a, a noble uh, project, uh, but it seems to focus on Uh, you know, uh, removing the, the residues of um, colonialism, uh, for instance, in Africa. But there's also the threat of um, the modern uh, existence, um, one that has um, very many practical problems. So how, how do we decolonize a neocolonized new Africa? Um. A minha pergunta, na verdade, ela é bem simples. É, é, o pensamento descolonial ele tem uma, uma postura nobre de, de tirar elementos coloniais da filosofia africana, porém, na prática, existem diversos elementos que continuam se renovando nesse processo de colonização. E como, como isso pode ser feito para... E o, o que pode ser feito para removê-los? Okay, uh, thank you very much. Let me begin with uh, Glauco's uh, question. Glauco um, ultimately wishes that I explain more um, this um, idea of contextuality. Um, então, eu vou começar com a pergunta do Glauco, que ele quer que eu explique melhor essa, essa ideia de contextualidade, contextualização. Okay, so let's... Um, um think about it this way um when in metaphysical uh parlance you wish to study a reality <clears throat> you identify a reality you wish to study what's the nat nature of this reality what is it made of these are the traditional questions of metaphysics in the west então, vamos começar a ver assim, quando nós queremos é, estudar é, 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 metafísica e as realidades, é, de, as diferentes realidades, no Ocidente, nós... É... I'm sorry, professor, I'm missing you repeat again. 
Okay. Um, um, what is the nature of a given reality? What is it made of? And these are the uh, traditional questions you find in Western metaphysics. Então, no Ocidente, nós temos, na verdade, a pergunta qual é a natureza dessa realidade, do que, que ela é feita. In African metaphysics, we still ask the same questions, but we do not place premium on those questions. We place premium on another type of question. Na, 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 na filosofia africana, nós também fazemos essas perguntas, mas não consideramos, mas não botamos centralidade nelas. É, é, nós damos centralidade a outras perguntas. And that question is. Um, what is the relationship between that reality and another reality or other realities? E a pergunta central, na verdade, não é, é, é a relação dessa realidade com uma outra realidade ou com outras realidades. Now, for one entity to relate with another, that entity has to occupy a space. Então, para uma realidade se relacionar com uma outra, aquela entidade tem que ocupar um espaço. That space uh, defines that entity, its characteristics, its features, those things that give it its own unique identity. Uh, esse espaço dá as características para a identidade, a sua identidade única. So, in logical terms, if we want to assess Uh, that entity, we have to assess the value of that entity within the context, that position that it occupies. Então, de um ponto de vista lógico, se nós, quiser, se nós quisermos acessar, ter acesso a essa a identidade, nós temos que, também que ter acesso é, aos seus valores. But context is different from the entity that occupies it. Mas o contexto é diferente da entidade que ocupa ela. What that means is that one entity occupying a given context could actually occupy a different other context at another time. Uh, o que acontece é que uma entidade que ocupa um contexto pode, na verdade, ocupar um outro contexto diferente é, em outro período, em outro tempo. So if you listen to what I just said, you will understand that there are physical properties involved. And, and by physical properties, I mean motion and time. Uh, então, se você ouviu é, aquilo que eu disse agora há pouco, é, o, é, essa entidade, ela possui características que se movem no tempo e no espaço. Ok, so, so um, now, in the three valued logical um, palans that um, some, of, some scholars, including myself, have formulated for African philosophy, we have the, the intermediate value. Agora, no pensamento lógico africano, no qual eu também fui formulado, nós temos a, a visão intermediária. In Western propositional logic, you usually evaluate propositions in terms of true and false. No pensamento de vista ocidental, normalmente você formula as questões com um ponto de vista binário entre verdadeiro e falso. That is known as the principle of bivalence, which says that a proposition is either true or false. É a, é a, é a proposição da bivalência, em que é, algo é verdadeiro ou falso. This principle is again uh, impressed on another principle uh, called the principle of determinism that states that a proposition is either necessary or impossible. E de novo essa proposição esse princípio está imbuído em outro princípio que é um princípio do determinismo que algo é é, é necessário impossível. Okay, so what do we have here? We have two polar values. Where if this one is asserted, this one must be denied. Então nós temos aqui é, um problema em que enquanto um para um ser é, confirmado, o outro tem que ser negado. 
So if you assert this proposition, then you assert it. That's the law of identity. Então, se você é, está de um lado, você automaticamente não está do outro do ponto de vista identitário. If you assert one proposition, then you cannot assert its opposite. That's the law of contradiction. Se você afirma uma coisa, você não pode afirmar outra, senão você acaba se contradizendo. So it is either you assert this proposition or you assert its opposite. You can't assert both. That's the law of excluded middle. Então, ou você faz uma afirmação de algo ou você faz uma ação de uma outra coisa, você não pode estar no meio, é, basicamente. Ok, so what you observe is that there's a middle that is excluded, not altogether true, not altogether false, both true and false and what have you are all excluded in this logical equation. E nessa lógica, o meio ele está excluído, não existe uma meia verdade ou uma meia mentira, existe apenas é, as extremidades de, desse, desse pensamento. Now, the contextuality there that we are talking about in African philosophy is what enables uh, propositions or entities to move from their context to an intermediate context, intermediate mode. Então, no, na filosofia africana, o que nós temos em realidade é uma mudança, é, é, é uma mudança contextual em que permite a construção de um pensamento intermediário. So, instead of bivalence, we now have the principle of trivalence, which states that a proposition can be true, false, or both. Então, ao invés da, da bivalência, nós temos o princípio da, triva, da trivalência, em que algo pode ser verdadeiro, falso, ou os dois. And instead of determinism, we now have complementarism, which says that a proposition can be uh, necessary, impossible, or possible. Uh, é... Então, ao invés do determinismo, nós temos o complementarismo, em que uma afirmação pode ser a uh, verdadeira falsa ou ainda uma junção dos dois. So, this idea of contextuality, uh, relationality and trivalence are systematized are actually inherent in the cultural worldviews of Africa south of the Sahara. Most cultures, Africa south of the Sahara. Então, essa ideia de contextualização, essa lógica da filosofia africana de contextualização e de trivalência, na verdade, ela provém muito do pensamento africano ao sul do deserto do Sahara. So, when you think of Aristotle that uh, really formulated the the uh, logic that became the foundation of Western philosophy. It is not that he invented those ideas. He studied how uh, his people uh, reason and relate to reality and try to mechanize it into a logic, a tool that can be used. Então, quando pensamos em Aristóteles e a sua formulação da filosofia ocidental, grega e ocidental, é, o que vemos é que, na verdade, ele não criou a filosofia em si, mas sim ele sistematizou a forma como o seu povo enxerga a realidade e a usa. That is also what we have done to produce the logic of African philosophy. It does not, however, mean that Africans do not observe the laws of classical logic. E é isso que nós também fizemos na construção da filosofia africana. Não quer dizer que nós não, não observamos é, a lógica clássica. O que significa é que os parâmetros de raciocínio que africanos em suas diferentes culturas, e por africanos, eu quero dizer os do sul do Sahara, 
the parameters of reasoning that they employ in their different cultures transcend transcend by violence. O que acontece é que nós vamos ver os parâmetros é, de entendimento da realidade, que é o parâmetro da, da, da trivalência muito comum na criação desses parâmetros é, por povos ao sul do Saara que transcendem é, a bivalência. So what that means is that they may begin their reasoning in trans tra in bivalence, but transcend it to trivalent, get to the level of trivalence. Então pode ser que comece o pensamento com a bivalência, mas acaba transcendendo para a trivalência. And that is what you find commonly when Africans talk about um, ideas of togetherness, communion, complementarity, and all that. They look at binary, they do not look at seemingly opposed variables as binary opposition, opposites. They look at them as binary, binary complementarities. E isso que você vê comumente no, no, no pensamento é, africano de comunidade, de que é, essas, essas características são vistas de uma perspectiva trivalente e não bivalente. So there's a recognition of the context or the identity of each individual variable, but then that each individual variable is capable of relating with others, including those that are strictly opposed to it in a complementary fashion. Então, é, é uma realidade que está imbuída em um contexto da sociedade af é, africana em que o oposto, na verdade, pode acabar, os opostos podem acabar se relacionando. So, whereas um, Western thinkers and Western uh, thinkers, they pick at contradiction when seemingly opposed variables contradict. In many African cultures, they transcend that. They believe that we may not agree, but we can work together. We may be strictly opposed to one another, but we can actually complement each other. And instead, so instead of contradiction, there is complementarity. Então, o que muitos pensadores ocidentais acabam focando nessa disparidade é, e nessa bivalência, acontece que o pensamento é, africano ele é mais focado na questão da complementariedade, de que é, pode ser que nós não é, é, concordemos, mas nós podemos coabitar o mesmo espaço. And so, coming to the uh, question, uh, the other question about how we can then decolonize the neocolonized Africa. <coughs> então, passando agora para a próxima pergunta, como nós podemos descolonizar a nova colonização da África? Um, it is it is a dicey question. It's a question that is easier asked than than and easier answered than really implemented. É, é na verdade uma pergunta que é mais fácil de se, de se responder do que de se implementar. Um, the answer is that we have to we know where we have to begin. We have to begin from our system of education and all channels of education. É, nós sabemos onde temos que, que, que começar, nós temos que começar a por meio do sistema de educação e todos os meios de educação. We know we know that what we can do is to uh, dislodge the logic of coloniality and replace it with a model logic uh, of decoloniality that represents really the African thought system. O que nós é, podemos fazer é desalojar o pensamento colonial e substituí-lo por um pensamento descolonial de, pensa de, de produção de pensamento. So that our schools and various channels of institutions of education uh, would begin to produce decolonized intellectuals rather than colonized intellectuals. Então, as nossas escolas e os diferentes canais de educação começariam a reproduzir um pensamento descolonial e não um colonial. It is these decolonial, decolonized intellectuals that will then make the poli, uh, implement the policies of decolonization. E seriam esses pensadores descoloniais que implementariam 
é, é, os próximos passos da descolonização. When they become lawmakers and policy makers and heads of institutions of the society and heads of um, and teachers in different schools. Quando eles se tornam leg legisladores, membros de instituições do governo e, e professores também. So there is one basic policy that must be drafted and then eventually other policies will be drafted. Então tem uma 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 lei básica que precisa ser escrita e eventualmente outras também serão. That basic policy um, uh, is one that concerns uh, curriculum transformation. E essa lei básica é aquela que transforma o currículo básico de ensino. And then eventually policies that will affect other strata of the society. E eventualmente outras leis que irão alterar outras estruturas da sociedade. But here is the problem. The person, the, those who are to make that formulate that basic policy, are probably all colonized intellectuals. Mas aí que está o problema. Talvez todos aqueles, provavelmente to, to, todos aqueles que fazem as leis possuem um pensamento colonizado. So when they listen to you talk about the logic of coloniality being our problem, they won't even understand what you're saying. Então, quando eles ouvem você falando do programa da, o que a colonial, colonialidade é o nosso problema, talvez eles nem entendam o que você tá, está tentando dizer. They will not even look at you as someone who is saying something important or even necessary. Eles vão olhar, eles nem vão olhar para você como alguém que está dizendo algo importante ou até mesmo necessária. So how can that policy be made? Então, como essa lei pode ser feita, produzida? So that this picture gives us exactly the image of where Dubois was when he wrote of the double consciousness. Então esse retrato da gente é a perfeita imagem da de onde Dubois estava quando ele retratou aquela realidade em seu livro. And it gives you a clear picture of what Franz Fanon meant by saying that the colonized in intellectual is the most dangerous and um, uh, uh, most dangerous enemy of the uh, colonized world. Uh, e fala muito bem aquilo que Franz Fanon disse de que o pensamento colonizado é o, o ali, é, aliás é Estudiosos colonizados é, são o maior perigo do mundo colonizado em si. So we are talking of a situation whereby the person most afflicted by the disease is the one who is expected to cure the disease, unbeknownst to him or her. Então nós estamos em uma situação que a pessoa mais afetada pela doença é aquela que esperam se que vá é, se curar sozinha dessa doença. And that is what you see in different countries in the global south, in the formerly colonized countries. The, 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 uh, of every time you see them try to imitate the West, uh, to toe the line of the West, to do whatever the West has pioneered. It is colonial, the, colo the logic, the structure that determines that, that drives that. E... É, esse é um problema comum de locais colonizados, principalmente no sul global, em que esses locais, na verdade, tentam reproduzir aquilo que já foi criado pelo Ocidente, olham para si com um ponto de vista colonial. So, all the time you see these countries trying to imitate the West, and, and things are never working, those policies they copy, they don't work. But they keep on copying some more from generation to generation because they do, they are not thinking from their own cultural perspective. They are thinking from the Western perspective. E o que se vê, na verdade, é que esses países do sul global, eles imitam muito das invenções e do pensamento ocidental e são pensamentos que não dão certo, mas... De geração após geração continuam sendo reproduzidos nesses países porque não há um pensamento em que leve em consideração é, 
as características locais da realidade e contextualização de cada país. So, instead of modernizing the local uh, approaches to doing things, whether politics, governance, and what have you, they borrow uh, from the West, and the locals don't even understand, have fundamental understanding of the principles that they are borrowing. And they always fail, and they borrow some more, and they fail. Então, o que acontece é que, conforme nós pegamos elementos é, do Ocidente, sem passar por um processo de entendimento da realidade local, esses, esses, esses empréstimos, na verdade, não se, não se adaptam, mas nós continuamos a pegar mais e mais. So, my friend, it is not impossible to decolonize uh, the neocolonized Africa, but it is difficult. Então, meu amigo, não é difícil de descolonizar a nova África colonizada, mas é um processo difícil. And until Africa decolonizes, it will continue to devolve. E enquanto é, a África estiver colonizada, e só quando a África estiver é, Enquanto a África estiver colonizada, ela vai continuar em seu estado de subdesenvolvimento. Thank you. Obrigado. Thank you, Jonathan, once again for the clear and assertive and reflexive answers. Um, Obrigado mais uma vez, professor Jonathan, pelas suas respostas claras e assertivas. Thank you. Um, and since como o tempo já correu muito, e a gente gostaria até de ficar aqui muito tempo conversando, mas agora já, já são mais duas horas que a gente está aqui na, na, na conferência. So, since we've been here for quite a long time now, we are, we are here for almost um, two hours now in, the, in this conference. Então, a gente vai é, encerrar e, mais uma vez, agradecer pela presença do, do Jonathan e agradecer também pela presença de todos vocês que ficaram aqui, ficaram, né, ficaram até aqui é, nos assistindo. So, we are going to end uh, this conference. I'd like to thank uh, the presence of Professor Jonathan and to all those who are here with us watching this conference. Thank you. Thank you very much. And thank you Obrigado all a todos. for coming. Thank you, Robert. And, uh, Obrigado a todos. Yeah. Obrigado, Evan. Obrigado, Roberto. Yeah. Thank mm -hmm. you.